È attesa per l'autopsia sul corpo del 19enne della Nuova Guinea deceduto nella giornata di ieri al pronto soccorso del Moscati di Avellino. Solo i risultati dell'esame autoptico faranno capire se si è trattato di meningite fulminante o meno. Un risultato molto atteso per tutta la comunità di Monteforte che tra l'altro vuole chiarezza su quello che sarà il futuro delle presenze degli immigrati in provincia di Avellino e soprattutto nella cittadina di Monteforte. Ai nostri microfoni le parole del sindaco Costantino Giordano e dell'assessore alle politiche e sociali Giulia Valentino che tranquillizzano tutti spiegando che è stata avviata e completata la profilassi su tutti gli immigrati presenti in quella zona della cittadina Erpina e su tutti gli operatori che lavoravano appunto con gli immigrati. Come amministrazione ci siamo metti, messi in contatto con il dottore Morrone dell'ASL e eh, ci ha rassicurato che ieri è stata eseguita tutta la profilassi necessaria e eh, per adesso non c'è pericolo per nessuno. Eh, noi come amministrazione giustamente abbiamo chiesto se per la ingolumità dei nostri cittadini, ribadendo di nuovo che non è un virus attaccabile eh, solo col contatto diretto. Dice che basta che eh, pure aprendo le finestre due ore eh, questo virus scompare. L'amministrazione si sta in questo momento... Uh, prendendo un po' di tempo, nel senso stiamo aspettando ovviamente che uh, i referti ospedalieri vengano comunque eseguiti, successivamente a, questo, a questi referti uh, noi tenderemo uh, di quantomeno a cercare di arginare l'arrivo di nuovi immigrati sul nostro territorio. Questa richiesta è stata fatta già al prefetto di Avellino, stiamo cercando in ogni caso di fermare questa ondata di immigrati, cerchiamo quantomeno di controllarla perché adesso in in questo momento Monteforte ha già la presenza sul territorio di 321 immigrati, quindi abbiamo fatto richiesta ovviamente al prefetto di eh, stanziarci diciamo, in questo momento e di collocare gli altri immigrati su ulteriori province eh, della zona.